ikaw, ikaw, ikaw rin po. Saka, ito, itong saglit na nag-browse ng vlog ko, baka pwede pong mahiram ng konti yung oras nyo. Doon po muna kayo. Sige po ah. Sige. Ito, one, two, three na. Go! Magandang araw naman po sa inyong lahat. Si Smorgasport, pinayinahan po inyo po ito. Kung bago po kayo sa channel ko, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe. Mamaya po, pagkatapos niyo pong manood ng aking mga video. Ikaw na nanonood ng vlog ko ngayon? Meron ka po bang kamag-anak o kapamilya o kakilala o kaibigan na OFW o versus Filipino workers na gaya ko? O kaya OFW ka rin po na gaya ko rin? ba? Diba? Nga po pala, bago po tayo tumalakay sa buhay OFW, gusto ko pong samantalayin yung araw na ito upang mahiramay hindi natin sila kamag-anak syempre pero ah, nakita ko kasi nag-flash yun sa news kanina, December 9 kilala nyo ba yung kapatid ni Bernard Blanca si Mika Palanca sobrang bata eh, at age of 41 ah, tumalon daw sa building na yun. hindi ko alam kung tinitirahan niya o ano, pero ang sabi depression daw tsaka sa'yo namang hindi diba gagawa ng ganun kung wala sa normal state of mind. Pero, rest in peace, kabayan. Yun na, mayaman na. Mayaman na yun, pero hindi pa riglas sa depression. Mayaman na. Mayaman pa. Artista pa. Pero pinalo ng depression. Mag manalangin lang tayo ng, sad ng saglit tumigil mo tayo saglit para sa kaluluwa ni Miko Miko pa lang ka kaya po napunta ngayon yung vlog ko ngayon doon sa namatay na artista at may ikukunik ko po yun sa ating mga OFW o sa may kapamilyang OFW at tatalakayin po natin ang bahagya at sana po pagkatapos ay kapulutan ninyo ng munting aral itong ibabahagi ko sa inyo inaatake rin ba ng depression ng mga OFW? may depression nga ba? kahit matagal na nakita nyo itong mukha to may makeup Isipin nyo minsan na ito may makeup na to sumisimbola isa sa happiness. Siyempre, pag masaya ka, gusto mo nagpapaganda ka, nagbibihis ka, di ba? Kahit pagod ka sa trabaho. Ito yung simbola isa sa limbawa ng happiness. Hindi dahil nakamakeup pa, kasi meron namang masaya kahit walang makeup. Pero isipin lang natin na dahil umaaura, siyempre, happy. Di ba? Tama ko. Huwag ka na kumontra. Di ba tama ako? Pero mamaya, may papakita ko sa inyo. Sagit lang ha. Nilis ko po yung makeup ko. Pinakita ko po yung bare face ko sa inyo. Para magsalarawan po tayo, imagine niyo po. Ito yung ordinary OFW. Walang makeup. Yung pagod sa trabaho, gulo-guloy natin yung buhok saglit. Ganyan. Kunyari, hindi pa nagsusuklay, di ba? Sa trabaho na, ganyan. Parang hindi na gulo. <laughs> Pwede na ba? Ganyan. Pagod sa trabaho. <laughs> Imagine nyo, di ba? Nadidepress ba ang mga OFW? Sagot, oo. Di ba yung mga issue nga, di ba? Yung mga 
OFW na nagpapakamatay. Na-stress sa work hanggang humantong sa depression. May dalawang punto lang dun eh. Yung non-working issue at working issue. Bakit humahantong sa depression yung mga FW? Ikaw yung pamilya ng OFW, kung pwede naman sana, kamustahin nyo naman muna sila. Bago ka humingi ng pera, wag lang puro si Judith. Buti pa si Judith eh. Nakakaalala. Tuwing monthly. Kilala niyo si Judith? Si Judith. Judith. Judith daw ng ilaw, Judith ng kuryente, Judith ng internet, Judith ng tuition, Judith ng medicine, Judith sa ospital. Ano pa bang Judith? ba? Diba? E andito to, itong dahilan kaya may pambayad kay Judith. Kamustahin mo muna, wag lang biglang pautang. Kamustahin mo muna, wag lang muna puro hingi. Hindi ibig sabihin nun. Eh may pagkakataong lagi kaming okay. Hindi kami every ready. Every day okay. Hindi kami energizer. Na tumatagal lang pang matagalan, di ba? Na laging may baterya. Hindi kami bangko. Na anytime na gusto nyo mag-withdraw, pwede nyo makuha yung gusto nyo. Pag hindi kami makabigay, sasama ang loob nyo. Hindi kami po clown. Na laging nakangiti. Kung gugustuhin nyo, marunong din po kami umiyak. Masaktan at nahihirapan. Paano nang tawagan? Diba may internet? Mano nang mag-message? Huwag na may isang beses lang sa isang buwan. O kaya, wala pa. Diretso, bayarin sa kuryente. Pahingi ng pang, pang budget. Diba syempre, maawa ka naman. Kasi kailangan, bibigay ka. Kahit hindi pa oras ng sweldo, magpapadala ka na. Di ba nakaka-stress? Mga OFW po, iba po ang buhay niyan. Kami po, hindi po kami katulad sa inyo na 8 oras ng trabaho, 10 hours, 12 hours, minsan nga magkamalas-malas ang 24 pa. Naranasan ko yun, ha? Kasi trabaho yun, eh. Ginusto natin mag-abroad para mabigyan ng magandang buhay yung mga kapamilya natin at magandang buhay rin yung sarili natin. Pinangarap natin mag-abroad. Kaya ginusto natin to pangatawa na natin, kayanin natin. Ay... Ang sarap ng buhay ng OFW, no? Hindi kami na di-depress. Hindi kami na-stress. Mali kayo. Nahihirapan po kami. Pero kinakaya namin kasi may pangangailangan, eh. Yung non-working issue, yan yung mga issue na tumutungkol sa pamilya, ano ba yung mga working issue? Si madam, sura-sura. Dali-dali kung mag-utos, taig para ubot, diba? Minsan, gutom ka na, ang tagal nila kumain. Kailangan namang, diba kailangan maging wais ka rin? Pag isama ka sa labas, kailangan magdala ka kahit biskuit at tubig para hindi ka mauho at magutuman. Kailangan tagal nila kumain. Minsan, lahi pa nila bampira. 
Paano natutulog sa gabi sa umaga? Eh, paano ka? Diba? Tinanas nyo ba yun kayo nga sa Pilipinas? Diba? Siya nakaka-relate. Minsan delayed pa sahod. Eh, paano yung mga nagpapadyudit? Jumujudit na eh. Diba? Kaloka? Ay nako. Tapos merong mga kung kailan marami ang Pilipina, maraming Pilipinong nag-away-away, yun. Working issue din, naghihilahan pa taas, naghihilahan pa baba. Matira matibay, siraan dito, siraan doon. Iba nakaka-stress. Nakaka-depress yun. Kaya kailangan matatag ka kung i-OFW ka. Kailangan matibay ka ito, matibay. Saka ito, matibay. Okay. Matututo kang manalangin dito eh. Araw-araw kasi nasa alien na lugar ka. Wala kang kasama, wala kang kakampi, kundi sarili mo lang. Pag may sakit ka, wala kang papanigan, wala kang sasandigan, kundi sarili mo lang. Malayo ang pamilya eh. Malayo ang mahal mo. Tawid-agat. Diba? Tawid-himpapawid. Bibilang ka ng dalawang taon, tatlong taon, apat na taon. Diba? Sarap ng OFW. Napakasarap. Pero kinakaya din ito is para sa pamilya. Walang day off. Lalo na kung buhay ang lalay. Pasaglit-saglit lang. Pasaglit-saglit lang syempre kung maglakuan. Lakwa tsaka kung tulog pa si amo. Dahil may trabaho na. Kailangan pagising ng amo, nandun ka na. Relate ba kayo? Swerte na yung may mga mga alalay. Swerte na mga alalay kung nagaya kung hindi ganun. Kung may deyo pa ba, maswerte nyo na. Kaya nga pag nachachambang nakaka, na, na, nakakasama kami ng ibang lugar, ibang, ibang lupalo, nun kami parang pusang gala. Pero pasyamba-tsyamba lang po yung pagtulog rin po ang amo. Kasi mahirap na po magtrabaho kapag ka Mahirap na po lumabas kapag kagising ng amo. Swerte na akong papayagan ka. Siyempre din ang pwedeng palaging gala ng gala. Dahil may trabaho rin. Walang day off. Sobra-sobra ang oras na pagtatrabaho. Ginagawa kang robot. Hindi sakto sa oras ng pagkain. Hindi sakto sa oras ng pagtulog. Diba? Lahat ng kilos mo din numero. Pero lahat yung titiisin mo, ikakayanin mo. Ikaw na OFW, para hindi ka madepress, kailangan humanap ka ng paraan para mawala ang stress. Pero syempre, ang hanapin mo na solusyon, kahit temporary, ay yung hindi ka, syempre makakaagrabyado ng kapwa o hindi ka makakasira ng sarili mo. Kuwasan mo yung bayse, siyempre, no? Nagsabi si Ma. Nagsabi si Inday. Wala naman po kong bayse. Diba? Nandiyan naman yung internet. Manon ng TV, mag-co-stitch, magbasa ng libro, bumuha ng puzzle, mag kung ano-ano. Diba? Ibangan, mag-aral kang mag-gitara kung gusto mo. Kaya mag-aral kang mag-ukulele or kung, kung ano ba. Kung anong mga paglilibangan mo. Huwag lang yung mga bisyo. Kasi sisirain mo lang yung sarili mo, sisirain mo lang yung pangarap mo, sisirain mo lang trabaho mo. Na wala, hindi ka nga nagka-depression. Eh, ganun din yun. ba? Diba? Hi, hi, hi. Buhay! Medyo may kunting bigat. Spent ang mabigat. Yung tinalakay ko po kanina tungkol sa pagkakaroon ng depression ng mga OFW. Kaya yung mga kapamilya dyan ng mga OFW, panahon na po para pagtaunan ninyo ng pansin ang mga kapamilya ninyong OFW. Minsan, kamustahin nyo muna bago po 
bigyan natin o i-sabihin sa kanila yung problema ng nasa Pilipinas. Kasi kahit nasa abroad po kami, namung problema din po kami. Pinagkaiba lang po, makaiba po tayo ng lugar. At ikaw, ikaw na OFW rin. Kahit gano'ng katagal, may pagkakataon pa rin at akihin tayo ng depression. Kung ating emotional ay hindi kasi tatag ng karaniwang. Hindi nakakalungkot, pero yun po ang real talk. Real talk nating mga OFW o nung may kapamilyang OFW. Maraming salamat po sa panonood. This Margas Bird Pinay po ito. At naway, kinapulutan niyo po ng kahit muting aral ang pagbabahagi kong ito bilang isang OFW at isang buhay ilalay. Maraming salamat. God bless everyone. Bye!